de abordar né, mais sobre essa parte, que é a área dela. Mas nós temos o carcinoma in situ, né, que é aquele carcinoma localizado, que geralmente é um tipo de câncer que não vai ter metástase, que é quando a gente consegue fazer esse diagnóstico de forma precoce. É por isso que a gente traz a importância, né, cada vez mais, do outubro rosa, de realizar a homografia. Porque se a gente pega esse câncer no início, a gente consegue tratar e evita a metástase, né, que é quando o câncer sai de um lugar e se espalha para outras partes do corpo. E tem o um câncer invasor, que é quando já tem metástase, é um câncer mais agressivo, então que precisa de uma abordagem melhor. Inclusive, no Brasil, a maioria das mulheres, infelizmente, ainda são diagnosticadas nessa forma mais tardia do, do câncer de mama. Né? Por isso que a gente traz esse tema do Outubro Rosa, enfatiza tanto ele, não só nessa campanha, né, como já foi dito, mas no ano inteiro. Por conta, principalmente, dessa alta incidência que ainda tem no Brasil, da forma agressiva do, do câncer é. de mama. Verdade. Pode falar também. Tá é bom, né? É verdade. Como a Jéssica falou, a Jéssica falou dos os principais tipos histológicos de câncer de mama que a gente fala, né? Que é o carcinoma. A gente tem o mais prevalente, é o ductal mesmo. É o carcinoma ductal. Na mulher, é o que a gente mais, é o que a gente mais é, diagnostica, né? Mas, assim, a gente precisa abordar com muito mais do que o tipo histológico. É a gente fala da imunistoquímica do câncer. É como, vamos dizer assim, dentro daquele câncer... No, o que é que ele vai responder, o tipo de célula tumoral que ele vai ter, que é realmente onde a abordagem terapêutica vai atuar, né? Que é aqueles, aqueles cânceres de mama que a gente fala, é câncer de mama que responde ao hormônio, é dependente de hormônio, é o câncer de mama que não é dependente do hormônio, né? A maioria dos casos são câncer de mama dependentes de hormônios, certo? Que são os luminais, que a gente chama. Mas a gente também tem câncer de mama que não é dependente de hormônio, que é o triplo negativo, o tipo RER. Então, a gente tem também outros cânceres de mama, mas os mais prevalentes são os que são dependentes de hormônio, que são os dependentes de estrogênio, né? São os mais prevalentes. Esse, esses hormônios, estrogênio que você traz aqui, é... É a quimio? Eu queria entender mais isso. É a quimioterapia que a gente fala? É essa medicação? É isso? É? E... O hormônio é isso? Exato. Essas é. mulheres que elas são diagnosticadas com câncer de mama dependente de hormônio, Sim. elas acabam tendo que passar por um processo normalmente de cirurgia, ah. fazem radioterapia. Às vezes, dependendo do estágio do câncer de mama, é, se tem algum tipo de metástase e elas também são submetidas a químio. A gente sempre, na cirurgia de câncer de mama, a gente opera e faz a pesquisa de linfonodo aqui embaixo do braço, que é o principal local de metástase é, do câncer é? de mama. Então, a gente precisa é. também ver se tem algum componente que a gente chama de íngua, né? Da íngua a embaixo íngua, do braço, é, né? Com certeza. A gente então, precisa... esse termo íngua ainda usa muito, não é? A gente usa, né? No popular, a gente usa para dizer o que é, é. exato. Ficar o mais comprometimento. Fácil entender, né? Exato. É isso. Eu vi muito isso quando era jovenzinha, né? Que tem que realmente alguém tá com isso, com íngua e tal, e já, já é um sinal, né? Isso. De algo que tá errado ali. E que às vezes, e às vezes na maioria das vezes, dói quando a gente toca. Sim. Né? Então, é, foi muito bom, né? Trazer isso também, legal.